上菜去，该我了。今天爹精神了吧？好局长，我是你钟哥。这叫局长，不认这个兄弟。层层的，快点。哎，还是微笑一点好。再来一张严肃点的。爸爸，当我困在你的灵界，你一定还能听得到你心爱的儿子对你的呼唤。爸爸，我和妈妈至今都不愿意相信眼前的这一切。你的离去，让妈妈，让我，让所有的亲人，所有的朋友，都是那样的无法接受。爸爸，你临走都没给我和妈妈留下一句叮嘱的话语。听与你一同参加训练的叔叔们说，你在被劳累和病魔击倒的那一刹那，只说了六个字：放开吧，我们上。爸爸，你就这样走了，我再也能听不到你的教诲了，再也感受不到你的父爱了。爸爸，子欲孝而亲不待，直到此时，我才明白了其中的无奈与悲哀。爸爸，你是我这一生成长的偶像，有你在，我仿佛有了指路的明灯。现在你走了，进来。别闹，什么事儿？请坐。他就是你要找的华为，我们内蒙古新闻界的头号剑客，好人坏人在他笔下，最后都成了名人。这位是牛科长，鄂尔多斯学川部的。哎，你好，刘长。前几天，我们中二区公安局局长郝万忠去世了。他可是个好人。在我们老百姓当中，那威望很高。想请你这个大笔头，好好给我们写一写。郝局长，我听说过，就是个英雄人物。哎，鄂尔多斯是全世界都知道的地方，准格尔旗又是全国的产煤大县，这满眼都是钱的地方，公安局长能洁身自好。难，我就是前面写了，后面网民跟着人肉搜索，经得住吗？哎，领导，你知道
，我从零五年就决定封笔不再采写英雄人物了，只采写反面电影。刘国章，抱歉了。胖爷，你别走。好新闻啊，可遇不可求。郝万忠如果能经受得住你姐姐，我相信，也一定会经受得住网民的人肉搜索。你好好考虑一下，我再想想吧。郝万忠呢，不善言谈。我第一次见他的时候啊，就觉得他动作缓慢，好像有点蹦，好像不是当刑警的料。收下他呢，是因为觉得他是个老实人，比较可靠，不会惹事。我当警察呢，年头长，自认为善于观察人，没想到呢，看好案中，看走眼了。请问刑警队在几楼？是二楼，谢谢啊。刑警郝万忠，前来报道。在刑警干了多少年了？干两年了。多大了？二十八。嗯。大明。啊。杨明，探长，大案组组长，你得跟他好好干。杨探长好，叫我大明好了。以前是做什么？中学老师。教什么？化学。你一个学化学的，咋想起干刑警了？福尔摩斯也是学化学的。小好结婚了吗？啊，结了。爱人干什么？小学老师。有孩子了吗？现在应该再有了。刑侦很辛苦，工作时间没保证，影响家人生活，压力远大于其他警种。而且危险性是常人所不能想象的。再给你两天时间，你好好想想。呃，我不用考虑了。
，城北小区二号楼，死者三人，妈妈、女儿、小姑子。根据尸白情况，初步估计，死亡时间超过了二十四小时。幺二九命案，眼下最紧迫的有两个问题：一是这起案子到底是属于枪杀、仇杀，还是图财？图财，为什么没有摘走死者身上的金项链，以及他们身上的贵重物品？枪杀的那只有两个女性，两眼程月莲，尤其是程月莲，年轻漂亮，个人的男女关系呢也比较复杂，但是呢又没有性侵害。再说，梁影家也不是最理想的。作案现场，仇杀，仇杀是对谁的仇杀？为什么连个上幼儿园的五岁的小女孩也要杀掉？是书上所谓未免口，还是什么仇？第二个问题，现在我们从现场上看呢，只有一个人的指纹和脚印。如果说是一个人作案，那他怎么控制和杀死这三个人？如果说两个人？或者是两个人以上，那么为什么现场又没有留下任何的作案痕迹？我的分析呢，就是这些。好，还有其他可能的存在，带着问题和思考，大家分头行动。一二种的，排查两名死者的社会关系，包括梁颖教过的所有学生。三中队排查案发城北小区。四中队排查附近工地和旅馆等流动人口聚集场所。五中队负责证据查找，落实所有指纹和脚印。生物检测入户，尤其要落实两件作案工具：刀和尼龙绳。大家晚上九点在这里汇总，现在散会。坐上来，哦，等电话，等法医技能部门的鉴定结果。你先看看这个案卷，熟悉一下工作情况和程序。喂，工作了，别打电话。喂，记者吗？呃，我心里对，你刚才有没有打电话？哦，那有没有消息啊？电话的时候不要主动的问，接电话的时候呢，就应该马上的回答。我是东胜市公安局刑侦大队，有什么事情请讲。哦。
谁是侯爱忠？我。你家让高高给你打电话，说你媳妇儿在医院给你生了个大婆儿子。是吧？对，赶紧去看看吧，恭喜你啊！谢谢啊，好事儿呀！哟，行啊，有儿子了，这是什么大喜事儿啊？把手头放一放。大明，整辆车去医院。快，快去，快，我送你。送谢谢啊。哥，爸，爸，上楼。上楼。上下了，你先进去看看。哦。哎，二中，过来，生儿子了，来。辛苦你了，孟老师。嗯。咱们何家有第二个孙子了，就差何生儿没成家了。人来到世上可真不容易，就得好好做一回人。这就是当上爸爸了。我真想不起来，郝万忠有什么豪言壮语。他很勇猛，嫉恶如仇。有事、啊，一个狂躁的精神病人，酒后发病，完全是后悔。拿着刀砍了自己的妻子和妻姐，并且自残，堵着门不让进来，谁进来就看谁。里边的两个女人不知死活，情况紧急，十分危险。大明，带俩人上去。当时的情况紧急，想起来我都后怕。今天怎么这么早回来？出什么事儿了？进来，局长，日记到了
。这里面是豪万中，到刑警大队以后，一直到去世前，十四年的工作日记，一共六十八本，你可以看看。当时小区人很多，队们正在举办婚礼，没有人听到呼救声，只有婚礼的鞭炮声。最后看见死者一家人的是婚礼上的新娘。温州，嗯，睡觉吧。嗯，这么晚了，睡了吧。幺二九案情记录：一九九七年十二月九日十三时至十六时，农历十一月初十，星期五，居住董胜市真美小区杨荣山厂家属楼。居住董胜市真美小区杨荣山厂家属楼十七号楼，二单元幺零四室。东胜市三中女教师梁颖被杀，梁颖五岁的女儿陈笑被杀，小姑子陈月莲被杀。一九九七年十二月十一日七时二十五分，东胜市公安局刑警队接到死者父亲报案电话，周六下午开始往女儿家打电话，一直没有人接，感觉事情不妙。周日上午自带钥匙打开房门，发现梁颖死于客厅沙发上。陈月莲死于餐厅地上，陈笑死于卫生间浴盆里，随即报案。不要想案子了，线索那么多，细节那么多，咋就破不了案？
加平安，对祖师傅一定要紧绷、平安的心，增加平安的意识和能力。大家都好好的，只有平安了，才是工作最大的自由。我还希望大家能够一如既往，完成好自己的事业。真不容易啊，天天出生入死，就为这个。这奖章里也有你一半，你是我们平民的腿啊！郝局长没有什么豪言壮语，他最爱说的就是“行了，我知道了”。他要是说“行了”的事，一定会帮你解决；不能办的事情，他直接就告诉你：“这个事情我不能办”，直截了当。他们都是外地民工，在咱们一起干了十一个月，工程已经一手，却拿不到工资。他们要回家过年，跟对方讨要，对方又不接电话。今天早上从一起去了市里，现在走到哪儿了？快过大桥了，他们准备沿着高速公路市里。为什么要去市里？他们天马公司的总部在市里。欠了多少钱？四百人，将九百多万，也就是一个人两万多。小刘，你马上派人去天马公司，把他们的负责人带到康巴市收费站。三四千块钱，给我不监控的，冬天打。不是我们怎么会打电话打通了？他是今天是两天子，两天子后。打通电话他，只是只是不见面。就公公都退了，退了，现在电话也打不通了，现在没有处理。最近都欠我一千多。不管怎么说，你也不能上高速公路啊！你上了高速公路，把路堵上了。第一，对你们不安全。第二。你不就是违法行为？你们违反了社会治安管理条例，你不要违反了，我还要抓你们，问题解决不了吗？相信政府啊！我们俩在来的路上已经打电话通知了市政府有关部门和铁马公司负责人，他们马上就赶过来了，到了就把问题解决了，好不好嘛？兄弟们，你们不要这么个了吧？我们端你们钱，我们敢给你们呀吗？对不对？我们也让你也端我们的了吧？我们咱俩得正好回要的了。我可以别忘了，我们要我们的国钱了。我们的国钱你已经验收合格了，为什么现在不给我们国钱了？我们要回家过年了。啊，是了，是了，是了，我也不知道你要钱。我们要钱，我们要国钱。过年，过年，过年，过年了，我们不接电话。打电话不是该是有时候开会不上了，把手机关了，不是我故意不接话的。我和你们工长也说了嘛，就差一两天就给你们了。我们该是直接出现点问题，马上就会回龙回来的。你说你把现在把丈夫关一直接降到湖南以后，对不对？姐姐，你每次都给他，每次不给钱，快姐姐，快姐姐，不能钱你为什么？我给大家说一声，啊？你以为你躲了就完事了？工程盖完了，该结工资了，你躲了，你的信誉呢？
你还想在俄罗斯成绩向我吗？你想想，这些农民工外地来的，千里迢迢跑到我们这儿来打工来，你体谅一下，他们背井离乡，外出打工，结不了薪水，回不了家，过不了年的心情。看来是你的兄弟姐妹，你怎么样？你怎么想？对对对，他们我可以理解他们心情，咱好找我过两天就马上给他们拍呀。你你你不要给我说过两天的事情。我告诉你，我不管你借也好，贷也好，给你两天时间，钱拿不来，咱们开除所见。他们的手粗糙、冰冷、坚硬。我们只是做了我们的本职工作，他们就这么感动。其实老百姓对我们的要求并不高。就三天，天马公司就把工钱给发了。中国这人啊，只问对错，不看脸色。你跟郝局长什么时候开始成为哥们儿的？有一次我媳妇儿生病了，急需用钱，她把存折都给我了，说用多少取多少，不够用她再想办法。后来她调到准噶尔去当局长，需要专车和司机，就把我要去了。警衔是二级警司。郝局长，今天警上了。我是你忠哥，这也叫局长，不认识个兄弟。唐大人，快点。好，谢谢啊。二级警司，招车。你能叫我二级警司，我就不能叫你局长。还是叫忠哥。你知道我为什么把你调到我身边吗？为啥？我看中你一点，不贪。咱们到准格尔奇去，肯定有很多人来攻我，跟我拉关系。首先会从你这个司机干部下手。你给我顶住了，送礼一律不收。我家的地址，不许告诉任何人。郝局长，别客气嘛，你给我吃草，你给我吃草。郝局长，我跟你说。你这个事情我给你办不了，你就办不了，只要是我一点心意啊！郝局长，你就收下吧啊！郝局长，坐坐。
别走啊！哎，你走到哪里了？你给我腾腾的回来，把这钱给我拿走。你要是不拿走，我就交到廉政基金里去。我，你以为有点钱，盛世都能办到吗？好话中他也有求我的时候，我和丛林合资开发了一条用埋道路。施工超支，丛林人找好话中，让他出面向我再追加二十万。郝局长，你这大忙人，请到你可不容易啊！来，我给郝局长把酒倒上。喂，酒就不要喝了。吃饭不喝酒行吗？啊？酒来来来来来来酒就不喝了，我也是无事不登三宝殿，我是为了宁哥打车修路的事来的。就在咱们今天这个保家里头，郝万忠对我说：“你不是已经投资了八十万了吗？如果就因为这二十万停了工，你的八十万不就打了水漂了吗？路早一天修好了，你的煤炭运输呢，也早一天能。”运气了，他们比我更着急。没有这条路，我的大卡车照样能开得出去。我那都是柴油的，可他们的小推车就不那么容易啦。咱们准哥搞煤炭开发之前，咱们跟他们是一样的，穷的是叮当响。现在，日子过富裕了，想吃海鲜吃海鲜了，想喝好酒喝好酒，咋就不能从牙缝里头挤一点出来，帮助帮助咱们这些穷苦的农民弟兄呢？陆修好，我用，他们也在用，我用它发展生产，他们也在搞活经济呀。雪中送炭一下吧。虽然这二十万，对我来说，那是小子偷偷一动的事情。要一个村的人，都念你的好。可是我做生意，是有约子的。和同子那的价格，我也分不少。和同子外的，对不起，老子就没这个义务。本来呢，我是坚决不同意由我来单方面出这二十万。可是今天，既然你郝局长亲自出面了，我不能驳回你的面子，给脸不要脸啊！是是。郝局长，我可是多少次没把你请到呀？今天你能和我一块喝烧酒，这是我的荣幸。这样吧，你喝一百，我给村里两万。一百两万。十百二十万，多久？我这一辈子还真没服过谁，可是碰上郝万忠这种人，他是金刚钻，你不得不服。郝局长啊！好，局长。好，两万，四万，六万，好，局长，别喝了，别喝了，再喝你就是骂我了。你知道我是在骂你的？郝局长，别喝了，这钱我给。郝局长，郝局长，别喝了，别喝了，这钱我一定给。哎，我就是让你知道，陈哥二奇有条路
，是我郝万忠喝酒喝出来的。郝先生。钱，明天到账啊！没事，没事。孟老师根本不愿意接受记者的采访，她不愿意相信她丈夫已经去世了。他们夫妻感情是很深的，所以她承受不了这个事实。我知道了，走了哈。嗯你说他是好人，所有他帮助过的人，都说他是好人。你说他是神探，谁下了他那样的功夫，谁也都能破案。他为了工作，把命都给丢了，可是。他没为家做过什么贡献，常常是十天半个月不回家。我现在觉得，他就像是出差了，说不定哪天他又回来了。我还梦见他回来了，然后又走了，进了一间白色的大房子里，让我在外面等他。我等着，等着，我就醒了。我等了他一辈子了，我在梦里都还在等他。让郝文忠接电话。让郝万忠接电话，让郝万忠接电话。供水到了个目标，家里出事了，能不能回来一趟？我现在在医院门口了，我车不见了，说我停错地方了，骨折了。等你回来，儿子都残废了。在学校打篮球来了，把胳膊给跌断了，看了，我看了，你说严重不？你天天不回家，儿子骨折了，电话打不进去。你整治交通，整治交通，整治了个肾你，这要罚款的本事。儿子是我一个人的，你肾都不管。嗯、你以为你是他哥，他是公安局长，遇到啥事儿都能通融一下，根本不可能。他的口头禅就是：“不行不行，这事我办不成。”我们家
原来是农村户口，后来我父亲到城里去打工，现在叫打工，那时候就是谋生，受了伤，正好干不了了，他就找了看守所，一个食堂给犯人做饭。那时候生活条件根本就不行，别人家孩子要啥有啥，我们哥几个啥都没有，人家孩子都不跟我们一起玩。就我姑姑带着我们一起玩，我姑姑年龄跟我们差不多，他们都以为是我姐呢。你一个堂堂公安局长，不就是个酒驾吗？咱姑父又不是杀人犯，这个事儿不难吧？是不难呀。给你们说了多少回了，千万不要在这种事情上给我掉链子。你要是不方便出面，就把交警大队长的电话给我，我自己去找他。哎，你打电话跟我打电话，那不一样啊！谁都知道酒驾是违法犯罪行为，况且他是个出租车司机，那是要人命的呀！走遍全国都违法，走遍全国，你走遍全世界，你就这么一个姑父，我看你以后咋见咱姑父？别说是姑父了，就是你酒驾被抓了，我也不管。二零零八年。二中到准格尔奇当局长，来了之后呢，给准格尔奇所有的企业发了一封公开信，不允许公安部门到各个企业去拉赞助。他这个人啊，特别霸气。不过他有事儿就来找我商量，说是商量，就是命。他是那种走路不紧不慢的，上楼梯也是。认识的点点头，二哥，不认识的人连理都不理。不管你开会还是干什么，推门就进，有时候也敲门，顶多敲一次，往沙发上一坐，掏出一根烟，自己就在那抽，看着你。还有的时候，他直接就问：“你们那个事儿要是不重要，我跟你说点事儿。”你们两个没什么重要事的话，外面等一下。他就是这么一个人。来吧。嗯。公安局呢有两个烈士，家里过得很穷，儿子走了以后就剩下两个老人了，住的危房，想捐款给他们盖个房。你汶川地震的时候你不是给赞助了吗？玉树地震的时候你也给赞助了，你现在两个烈士这你也给赞助赞助。这对企业也是个宣传。你不是不让到企业搞赞助吗？你跟我说这个做事了，你是我哥吗？你是什么企业嘞？你这公开信还在这儿呢。哎，你跟我说这个做事。在家里呀、啊，我跟二中关系最好，我比他大一岁。啥话都说。他在教育学院毕业以后，分配到巴音敖堡小学去教书。那个地方是东城区最偏远的地方，有六十多公里地，谁也不愿意去。他临走的时候回来跟我告别，搂着我哭了。他说就他一个人分配到那儿去。哭完以后。背上书包出门就走了。他说一定要在那个学校干出点成绩来。他就是在那里认识他妻子孟文娟的。要多少？差不多十万。行了，那就这。我什么时候给你啊？到时候再说吧。啊？啊！我说给你打卡上还是给你现金呢？到时候再说嘛。后来公安系统招人，他说他要参加考试当警察。我说你当警察干什么？还不如跟我在一起做生意。他说当警察，是他从小的理想。我说行，你既然想当警察，你就当吧。
，家里的事情你就不用操心了，钱我来赚，你就好好当你的警察，当个好警察。当个好警察从来没在我弟弟面前哭过。他才四十一岁，我现在就想，我咋能当着？去世以后，我们姐弟几个去了他的办公室，打开他办公室的那个保险柜，里面只有他爱人给他写的一封信。信的大概意思是：你工作、事业都很重要，你干事业，我不是不支持你。我知道你从小就是这样。看不得别人受苦，别人要是有困难，你心里头受不了。我也不是不理解你，可是你总得给我们娘俩留点时间呐。圆圆现在要中考了，你得抽出时间来陪陪她，鼓励鼓励她，也回来陪陪我呀。我和外公打道了十几年，开始我是他师傅，后来他是我的领导，再后来我调到了准提大刑侦大队大队长，他又调来当公安局局长。外公这个人呀、啊，特别爱动脑子，一眼下功夫，从一个门外汉到自信，干得很出色。退休前，我们俩最后一次合作是鞋底杀人案，死者是鞋底女队，时间是上午十点。当时，隔壁营销店正放着高音喇叭，没有人听到鞋底的动静。受害人被捅了十四刀，没有一刀直接致命。流血过多死亡，光天化日，闹市行凶，作案手段极其凶残，与幺二九命案有相似之处。脚印是直接走进商店。围着柜台开了一圈吸烟，然后再付款台，使用刀子杀害女售货员，有拔豆，有大量喷射的血迹，在这里捅了八刀，然后拖到里屋用尼龙绳捆绑，拽掉女售货员的项链和手镯，在水池这里洗了手，返回柜台又翻了钱款，根据柜台账面记录。只有一百七十二块钱，全部拿走。要不就个摄像头吧，把资料调取了。那个摄像头我了解过了，前两天装灯的时候把那个摄像头弄坏了。什么时候坏的？前两天装灯的时候。坏了为什么不报告？他们也不知道弄坏了。
。从这个现场情况来看，可以认定是抢劫杀人。犯罪嫌疑人流窜作案的可能性比较大。摄像头、监控录像，本来是很好的线索来源，可是门口这个呢，坏了。我觉得，除了对案发现场、周围的社会治安探头进行调取以外，还要扩大社会视频资料的范围。从案发前七天的录像当中，排查可疑人员。这不是大海捞针？那只能用这个办法了。不要这种反复的说。刑警的工作就是辛苦加仔细，细节决定成败。我们最辛苦、最疲惫的时候呢，也是犯罪嫌疑人最累的时候。整整五十二天呀、啊，每天只能睡三四个小时，相当于把一部五十集的电视剧看了两千遍。快看到三十天的时候，万总突然有了个发现。你把刚才那个先回放一下。嗯。他们在看胜了。这是距离案发现场第三个探头拍到的视频画面。案发当天十一时零三分二十一秒，我问过交管部门，确定了这是一场严重的交通事故。大家看一下这个人，周围人都围上去看交通事故的时候，这个人呢，偏偏却绕开了。丝毫也没有停留的意思。当时是刚刚发案，这个人朝着远离发案现场的方向。之后呢，我们发现他在五号探头和六号探头上都有出现过。五号探头上出现的时候，他明显的有一个大包裹，用衣服挡着。但是到六号探头出现的时候呢，大包裹明显的不见了，取而代之的是提着一个装鞋的塑料袋。五号探头和六号探头之间的时间隔是半个小时。汇报完毕。现在的问题是，他手里那个大包放到哪儿了？怎么就能怀疑他就是犯罪嫌疑人了？根据他走路的速度，可以算出来，他在半小时之内最大活动范围，大概跨越是两公里以内。调集警力，在这个范围内查。外装办案思路特别清晰，只要能够找到这个人丢弃的物品，就能够确定他是不是犯罪嫌疑人。东西找到了，好，全是证据，太好了，刀子、血衣、包，现在就可以证明，幺幺零三二幺这个人就是犯罪嫌疑人。目前的问题是，这个影像太模糊了。我们掌握的细节呢，就是这个横条毛衣，从毛衣入手。第一，调查这个毛衣是哪里生产的；第二，调查周边流动人口，看有谁穿过这个毛衣；第三，掌握毛衣花纹，全队熟悉；第四，调查所有网吧的录像和登记材料。查出这个人的姓名和身份。郝外中从毛衣的花纹入手，查到了二十个穿着同样花纹毛衣的嫌疑人。再把所有的资料发北京电脑专家，鉴定影像的像像度。最后一张鉴定像像度超过了百分之六十。我们当时真希望这个男子能和幺二九命案是并案。最后确定了犯罪嫌疑人是次荣民，然后给警派人去查找次荣民的下落。
我知道，万众心里一直有个遗憾，就是幺二九命案没破。在以后的十几年中，我们凡是抓到一个嫌犯，就给他做 DNA， 看有没有病难的可能。我们是多么希望那个案子能破呀！外中去世前一个星期来看我，又提起幺二九命案。每个警察心里都有一个放不下的悬念，就是到死他也放不下十三年了，一直没有解散一二九命案专案组，没有一天忘记命案中冤死的三条人命。案子不破，是我们刑警的耻辱。没有破不了的命案，只有没做到位的工作。什么时候？哦，我知道了。大兵，陆峰方面消息，孙少年今天中午在他妈家出现了，咱们要抓紧时间把他活踢了。写的好吧，都会对比了吧？我早就会了。哎呀，外面鞭炮声声，家里冷冷清清。哎，到爷爷那就不冷冷清清了呀？啊？嗯，爸爸，啊，我昨天把我们班的象棋冠军李赢了。真的啊？真的。别气，下一盘。好。哎，会下象棋好，会下象棋将来当警察。可是多天不回家，瑶儿才不会真正啊！让你受苦了啊！你会去爸妈那儿，你不会，你要干净一下。哎，没时间。月月，换衣服。月月，换衣服。哟，八宝饭，八宝饭一吃，就是过年喽！来来来，儿子，来来来，这头不能吃，不能吃，能吃我按人头放的。哎，让我提前过个年嘛。走了，嗯，爸妈等咱们啊。好，我们当刑警的，一旦发现了犯罪嫌疑人的行踪，直到他的藏身之地，就以最快的速度马上抓捕。越是在第一时间内到达现场，越可能就有主动。我们那次抓捕是大年三十晚上。那次抓捕后，你就退休了？对，到岁数了。退休以后，我就来到伊利做安保工作
，业余搞旅游，挺好的。你小的时候啊，我一手抱着你，一手牵着你妈，就像一块儿去爷爷奶奶家去过年去。那礼物是谁拿呢？礼物就是个点心盒子嘛，你抱上就行了。哪像现在啊，大包小包的。儿子。你现在长大了啊，要帮妈妈拿东西了，好不好？好，以后的东西都我拿，可有劲了。可有劲啊！嫂子，圆圆，过年啊，先拜个早年。爸，你怎么刚回来就要走？钟哥，我上车先等你啊。儿子。妈妈呢？有个案子要办，怕时间来不及了嘛。爷爷奶奶还在家里等我们吃团圆饭呢，明天再走吧。你跟妈妈两个人去爷爷奶奶家吃团圆饭就行了嘛。和爷爷奶奶吃个饭也就两三个小时，你明天再走吧，你再多待一会儿，求求你了。人吃个团圆饭啊！吃饭事小，命案事大。大案要案，人命案。圆圆盼着盼着，一年能见你几次面？啊！这大年三十儿了，你还弄这事儿？人在江湖，身不由己。给我来一套！哎，儿子，安全带。圆圆电话，喂，圆圆，喂，喂，哎呦，你那边鞭炮声音太响了，我听不清。啊、哦，过年好，哎，问爷爷奶奶他们也过年好。喂，喂，圆圆。小儿子，无情曾经心如苍蝇的青山。
机盖打开，水枪撞坏了，走不了了。你给修修，我修不了，修车那是修理厂的事儿。一个开车的不会修车吗？不就两改锥的事情吗？车上有改锥，给你一把，你试试。你给我拿车去钟哥，你这让我上哪儿给你拦车去？那一路上啊，大家都行照不宣，每个人都憋着一把劲，一定要化妆伺候你，把十三年前的命案一起搞个水落石出。辛苦了啊！哎呀，车坏路上了，是吧？路不好走。呃，前面这个川叫李家窑川，我们的人已经布控好了，现在我们就可以进去。那行，我们进。咱们现在走，好。站起来！站上了，伺候你，看着。你别开枪，我什么都说。王总，你到我家来呀！哎，不要紧。哎，哎，没人。公安局的，公安局的。公安局不能。公安局的。调查一下，调查一下。我们带你儿回去调查一下。调查一下，走。配合一下我们工作。你配合一下我们工作啊！我会告诉你的。换九哥的要二百块钱，一百块钱就交电话费，一
几百块钱回家割老娘，他死活不给。我说给一百块钱也行，电话就是我手机前面，我听我担心。就为了两百块钱把人给杀了，夸张挣了点钱儿，偷着房把人堵住了。那天晚上，花过了手上所有的钱。你为什么不跑？想想想跑了，可是家里没有钱。这老张拖了十来天，也没弄到钱。后来想了点这事儿，回家看看老娘，看完就走。爷。我小时候，家里特别穷，穷的我以为我连媳妇儿都娶不上。可是我有个好父亲，他教育我们走正道。他常说：“人来到这世上，不能白活一回人。”老局长在的时候啊，都说这个局长脾气大，那不好伺候。他天天抓考核，抓纪律，抓警风，夜间检查巡逻岗的情况。为了防止干警看到他的车子提前做准备，他就自己骑着自行车去。大半夜的骑个自行车，鬼鬼祟祟，躲着藏着，偷看岗亭里的干警在干什么。他最爱说。没有法律就没有公正，他还说什么叫公安？警察公平，百姓平安。只有你执法公平了，百姓才能平安。郝局长提拔我呀，可能也是因为我是杠头，不怕得罪人。后来你为什么自学法律，考个律师资格证？我们公安系统啊，很多人退休以后啊，由于技术比较单一，只能到一些企事业单位里去做安保工作。这几个人一直在桥上，就等桥堵车。只要大桥一堵车，他们就像堵车的司机兜售香烟。烟是在附近的商店买的，市价一条五十元，一盒也就五块钱。但他们卖给司机，一盒要一百块钱。如果司机不买，他们就用棍棒、砖头打砸司机的车辆，明显是用威胁的方式强迫司机买烟。这七个人都是十七八岁的小伙子，没有前科。目前已经拘押了八天了，准备按强买强卖定性处理，就不用提请检察院批捕了。
整个案子的大体情况就是这些。法治，说说。呃，我不同意按强买强卖处罚，他们这不是强买强卖，他们这是抢劫罪啊，因为它符合抢劫罪的两个特征，就是两个当场，当场获得财物，当场使用暴力威胁。都是一帮小孩儿，刚刚从学校毕业，大多数还没满十八周岁。毕竟同时还没有伤人嘛，他们是没有伤人，但是他们拿着木棒把受害人的车灯、车玻璃全砸碎了，这是什么行为？这是恐吓，这是典型的非法使用暴力手段获取财物。这个案子，我看是模棱两可，怎么说都行。这个看我们是治病救人呢，还是上升到法律层面上去惩治呢？小李，继续。强买强卖与抢劫罪啊，有天壤之别，所以他们的处罚也有天壤之别。强买强卖顶多是行政处罚，最多关押十五天，可抢劫罪呢，他判刑的起点就是三年，最高可以判到七八年。这个问题我咨询了法院的朋友，他们觉得这个案子没有什么特别的，也没有造成十分严重的后果，因此就不用提请了。我也认为不用提请，还有几个是领导情愫。我个人认为。这个案子定为强买强卖的比较好，毕竟就是一百块钱买了一盒烟的小事儿嘛，不是个大问题。哎，我不这么看，我认为很严重，这不是单单的一百块钱买一盒烟的问题。我打个比方，我抢了受害人一万块钱，我还给他一百块钱，那我这就不叫抢劫罪了吗？我们不能因为他给了受害人一盒烟，那他们的行为就不是使用暴力非法获取财物。我坚持认为应该定性为抢劫罪。小李说的有道理。提请检察院批捕。他就是个不良记者，煽动闹事，要挟政府。我跟你说啊，像他这样的人，你给抓起来。郝局长，我同情你的感受。但是如果因为这事儿抓记者不符合法律程序，啊，他是不良记者，他通过写文章要挟政府相关部门非法获利，但是咱们受要挟的政府部门可以到记者协会去投诉举报他，或者是呢，咱们到法院起诉打官司，走法律途径解决。你说这是正事吗？法律途径，正法律途径。郝局啊，如果记者这个事儿解决不好，那咱们就相当于在大海里杀鲨鱼啊。那把鲨鱼给杀了，那血就会把所有大大小小的鱼都给你招来呀、啊。我倒是没有从这个角度考虑问题。李东方，哎，你在公安系统也工作了十六七年了吧？当我跟领导们提起你，谁都不知道的，啊？你说你是咋混的？后来，郝局长就提拔我进了局党委，属于破格提拔。我这个人做事啊，就是一板一眼，法律条文怎么规定，我就怎么执行，所以有时候就行不通。行不通怎么办呢？我就跟我警校的老师打电话，我说老师啊，你教我的这些行不通呢？老师说，我在课堂上教你的是理论，你现在遇到的是现实了，你改变不了这个世界，那你就只能适应这个世界。郝局长活着的时候啊，也不是人人都说他好，有的人甚至还怕他。因为郝局长有时候说话呀，是真不留情面。我想不到的是，郝局长走的时候，居然有这么多人来送他。这就是所谓的盖棺定论吧。一个人的人品、人缘儿，也许只有真的盖棺定论了，才是真的定论呢。抢灾也是灾了。
，否则农民没法平衡。这样僵持着也影响工程进度。如果出了什么更严重的事情，整个工程都会受影响。快速解决问题的方法就在你。你出了这些钱，我们派出所警察就能来帮你做工作了。如果你纯粹一分钱不拿，我们民警出面也没有用，总不能去帮你们吓唬老百姓吧？推土机一开，农民啥都没了，土地是农民最后的资源。准格尔期八十年代开始开发煤矿，现在大大小小有五百个，是亚洲最大露天煤矿基地。目前发运情况严重，生产的煤炭运不出去。卡车司机不断抱怨，要求涨工资，已经四年。嗯，行，这是咋了？过去看看。哎呦，那是西营子集装站经常到发运的地方，我调集点警力，等他们来了，他们一块儿过去吧。不用，咱们俩先过去看看。不是，为什么打你？老子就飞，为什么？这是房子，这房子太坏了，不让我们司机出去，又砸玻璃又烧了。他们烧了那么太了，还能觉得他们单位要买了？嗯，他们单位要释放啊，回头。郝局长，你看这被打的群众，对咱们都不敢说实话。那几个胆大敢说的吧，也不敢出面作证，怕打击报复。这种事儿已经持续好几年了，老百姓都在传说这伙人有背景、有靠山，说咱们警察都管不了他们。你们来之前啊，这伙人经常闹八运，最后一次闹得最凶，当时闹事儿的、围观的、看热闹的，几百上千人。当时我们也出警了，没控制住局面，警车都被他们砸了。我代表总区党委交给你这位新上任的公安局长一个重任，解决总区多年来遗留的煤炭运输问题。我们总格尔区有一百多家煤矿，如果这个问题解决不好，影响会很大，闹事的人越积越多，最后有可能演变成群体性事件。这样不仅仅是一家煤矿的事儿，一旦爆发，就会成为社会管理的大问题。我早就想过这个问题，那罢运是什么概念？那罢运就是我自己有车，我不想出车。但是这个团伙他不是，他是不光自己不出车，别人想出车他也不让别人出车，谁出车他就打人砸车。现在弄得本地司机都不敢正常出车，这已经不是群体性事件了，这是黑恶势力在作恶。我们前一段也调查取证了他们很多资料。只是一直以来，咱们内部处理这个事情的时候，一直有阻力。前两次他们闹事儿，工资给他们涨了，妥协，所以呀、啊，他们现在才这么嚣张对。郝局长，咱们关于西营子集装站罢运的报告拿回来了，上面没有批。他们说，还是按劳资纠纷处理，希望咱们不要介入。这个不是八月
，这个劳资纠纷，这是啊，这是黑恶势力。行行行春秋，风骚雪雨下激流。哎，强子，嗯，你说你这个人生目标是胜了，你是想当官出人头地呢，还是想挣钱，老婆孩子热炕头呢？我可不想当官，看你活得多累，还是老婆孩子热炕头好。你一点都不太。你总哥很羡慕。哦。嗯。哎，郝局长，新安路及张站那帮人又开始闹事。什么时候？刚才半小时前开始，当地派出所已经去人了，但是控制不住局面。现在路全堵死了，闹事的人也少了。哦，我知道了。小子，掉头，去西宁做集装箱。高书记。有个情况向你汇报一下，西营的集装站那伙人又开始闹事了。本来青花岛的煤炭就已经告急了，又赶上南方冰灾，现在上面给我们区政府下令，每天必须用煤在外头。区政府下决心要解决煤炭运输问题，这次你们核实完事实情况以后，一定要把这个问题解决好。根据我们的调查结果，大多数司机。还是希望恢复运输，只有一小撮人在那挑东闹事。煤炭运输公司罢运事件，不是简单的劳资纠纷，应该重新定性为黑恶势力。好，我要的就是你这句话。高书记，你放心，这件事情办不好，我就卷铺盖脚走人。梁副局长，西营的集装站又开始闹事了，局党委要我们立即采取行动。让小刀把闹事的主犯十二人赵天西发现，通知准其现有物资情形，携带单井装备，立即出发，赶往西营的集装站。一消息以后，我们在那里汇合。另外，通知准贝尔西其他全部警力，立即进入备行状态，以防出现警力不足。好，知道了。我们兵分两路进行合围，首先疏导，围观群众，撤离现场，之后对主要犯罪嫌疑人进行抓捕。这次我们要对他们一网打尽，不留后患。
东西就在我桌子上，让小高拿给你，好。平时敢去憋气吗？憋，憋得难受。晚上睡觉时候呢？哎呀，要带上呼吸机了。多长时间了？快一年了。也不是天天戴，戴上呢舒服一点。你现在实性早搏比较高 ，S T T 也有改变，又有胸痛胸冒的症状，是很危险的，建议你立即住院检查。听说郝文忠去世前，你给他做过检查？是，来过，去世前两天。你给他做过那么多检查，知道他心脏情况不好，为什么不坚持让他住院？等忙完这段时间吧，把手头工作放一放。检查嘛，也不是一天两天的事。那我现在给你开个救心丸，你随身带着。拿手头吃六粒，然后来立即住院检查。你为什么没有硬把他留在病床上呢？你是医生啊，你应该知道他病情的严重性啊。钱总。你这是往哪开呢？坤哥，今天晚上回家睡吧。明天一早有体能测试，回市局。市局今早上打电话联系了，没房间。那我给王局打电话。王局长打过来，说一直没空房。钟哥，多长时间没好好睡觉了？都快一个月了吧？嫂子在家等你呢，你不想她？哎，王局。王总，找到一间房子，你过来吧。好，好，谢谢师傅啊。回市局。
厕所住一下。不过今天晚上咱们俩要挤一下。壮哥，我觉得你这个人生活幸福指数不高。其实是不高，光忙自己的事儿了，把老婆孩子都给牺牲了，欠他们的，以后加倍还吧。我觉得你说那些都是空头支票，谁信啊？你过两天去给我买一个帐篷去，要三个人的，我答应儿子了。中考以后带他去野营。看天鹅峰哥，今天早上别太拼命了，慢点跑。嗯，你最近也累了，昨天晚上都听到你打呼噜，你再多睡会儿啊。嗯、爸爸，妈妈一直不愿意提起你要是怎么走的，后来乔子叔叔告诉我。那天早上，杨起来去跑步。你给我掐掐表，你看我这一千五跑下来，要多长时间？行。啊。预备，跑。我记得娘老说，早起跑步要站上自己的懒惰，一个人只要能站上自己。就能够战胜一切。爸爸，我还知道，幺二九命案是你到香江接触到的第一个案件，也是你到香江以来。唯一一起没有结果的命案，娘一直觉得很对不起那些冤死的人房子要拆迁了，楼都搬空，十三年了，案子没破。那些死去的冤魂，现在连暂时歇息的地方都没有了。
强子，强子，快起来，好心人在操场上摔倒了。我后来总在想，如果我一直在钟哥身边，早上跟他一起去跑步，他可能就走不了。那天早上，怎么他让我睡我就睡了呢？凭什么我和钟哥两个人去了中基，却只有我一个人回来？我怎么解释？怎么向别人交代？哥，哥，钟哥，钟哥，钟哥，钟哥，对父母。我不是一个天天尽孝的称职儿子，对妻子，我不是一个时时陪伴厮守的称职丈夫，对儿子，我不是一个关爱接送的称职父亲爸爸，你记得，两百年春天，你带我来这里看过天鹅。后来我也只能盼着再跟你来。你答应过，答应过我很多事情。那年是春天，有许多天鹅。可现在季节已经过去。我晓得。